secuestres, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo eh, un poco eh, mis gustos y mis peculiaridades, ¿vale? O sea... No sé cómo explicarlo. En... Una persona a la que le gustan los caballos no significa que sea una persona a la que le guste la equitación. Porque la equitación es una cosa y el mundo del caballo es otra. Entonces yo soy una loca fanática de los caballos. Para los que no me conozcáis, conozcáis pues bueno, esta es una de mis yeguas, ella es Sena. Van aquí. Hay muchas moscas, están súper pesadas, súper pesadas. A ver si estos días puedo fumigar un poco y se van un poco más. Pero uf, con este calor que hace en octubre, están insufribles, de verdad. Eh... Bueno, luego tengo a mi otra yeguita, Kaisa. ¡Ven aquí, gorda! Esta es Kaisa. Hola gorda preciosa. Esta es la compi de cena, que también está un poco llena de moscas. Por cierto, la, la herida la tiene súper bien. Bueno, lo dicho, que os voy a enseñar todas las cosas que tiene un amante de los caballos o cosas que puede tener un amante de los caballos. Eso no significa que sea una persona que monte a caballo que haga equitación. No, o sea... Yo monto a caballo, hago equitación a veces, o sea, yo la verdad es que últimamente no monto mucho y antes montaba, cuando era pequeña montaba mucho más y sí que es verdad que era ese sentimiento de querer ir a montar y querer montar y tal, pero siempre me han gustado los caballos, todo lo que tenía tenía que ser de caballos, todos mis juguetes tenían que ser de caballos, etc. Entonces, bueno, pues yo tengo unos gustos un poco raros con los caballos y tengo, tengo que tener de todo de caballos. Así que os voy a enseñar qué todo tengo de caballos a excepción de mis dos caballos reales, eh, os voy a enseñar el resto de cosas eh, que tienen que ver con caballos. ¿Ah? Es que me he expresado un poco mal, quería decir ser una persona ecuestre. Es que una persona ecuestre mmm, está más enfocado al tema de la equitación. Pero bueno, yo soy la loca de los caballos quitando la equitación a pesar de que monte de vez en cuando, pero yo soy la loca de los caballos y os quiero enseñar por qué soy la loca de los caballos. Aquí tenemos a Kaisa bebiendo. Bueno, para empezar tengo cosas de las yeguas por todas partes. Piensos, comidas, para las curas, eh, las mantas y todo eso es que las tengo dentro del baúl este. Aquí están las sillas... Cinchuelo, sillas, tengo otra por ahí. Y ya nada más entrar antes de entrar en mi casa nos encontramos con una herradura y las tuve herraduras y piensas en caballos, nada más ver una herradura, porque esto no se le pone a otra cosa que no sea un caballo. A ver, puede ser a un mulo, pero en este caso sería más pequeño. Así que herraduras simbolizan eh, caballos. <ríe> no me gustan las herraduras, solo las pongo de decoración y ya está. Pero seguimos, ya dentro de mi casa tengo esta pedazo de tela con la cabeza de un caballo, creo que es una foto súper conocidísima que todo el mundo ha visto por internet, pues yo la tengo colgada en la entrada de mi casa. Por aquí tengo mi primera silla, que es una silla western. Esta silla era de mi madre, de cuando ella era más joven y tenía su caballo. Yo no conocía ese caballo porque aún no había nacido. Pero es una silla muy antigua, le tengo mucho cariño y bueno, la tengo aquí en plan modo decoración en la esquina del salón. Eh, pero bueno, también a veces le doy uso para fotos o vídeos. Vamos a hacer que los unicornios también cuentan, así que bueno, aquí tengo... Eh, este gorrito tan cutie de unicornio que se hicieron muy famosos estos gorros de mierda en los tiktokes y un día lo vi en una parada, me hizo gracia y lo pillé otra cosa que tengo en el salón relacionada con los caballos es un mega cuadro de caballo que me hizo mi hermana es muy grande, no os imagináis las dimensiones ahora me giraré para que veáis las dimensiones que tiene el cuadro y bueno, me lo regaló mi hermana hace un tiempo lo pintó ella, que pinta súper bien y 
no olvidemos la decoración de Navidad del año pasado, que aún no es ni Halloween y ahí está, desde el año pasado que no se ha quitado. Esta es como una estampita de estas holográficas que se mueven según la imagen de un caballo. Eh, tengo un par de vasos de cristal también con dibujos súper bonitos de caballos. Tenía más, pero se han ido rompiendo, así que los tengo seguros en un lugar seguro para que sean de forma irrompible y bueno puedan durar un poco porque con los animales todo se puede romper. Es precioso. Libros de caballos. Peluche de unicornio que me encantan. Otro peluche de unicornio encerrado en una pecera. Una lámpara de caballo. Que pensaba que era más grande antes de comprarla y por eso la compré, pero es en Ana. Súper pequeña. Pero bueno, está graciosa. Un bolso hecho a mano que me hizo mi tía con regalado, o sea, con estampado ecuestre. Que bueno, sabe que me gustan mucho los caballos y me los regaló. Es de hace años, la verdad, el bolso. Un dibujito que hice hace poco. Bueno, pinturita más bien porque está pintado. Y bueno, luego tendríamos todo este mueble de aquí. Con antiguos dibujos míos. Ya son de hace años estos dibujos. Y fotitos de calendarios que me daba pena tirar. O de revistas que me daba pena tirar. Más dibujos míos. También tengo estos collarcitos. Bueno, este me lo regaló mi madre por mi cumpleaños. Y tiene aquí como unas herraduritas. Aparte de otros símbolos de la suerte. Pero tiene herraduras super cute. Y luego está este collarcito. Que es un caballito. Y bueno, eso sería un poco todo lo que tengo en relación a los caballos aquí en casa. Si pudiera, tendría muchísimo más. Con los viajes también he perdido cosas y tal. Y me encantaría hacer una colección de figuritas de caballitos. Pero bueno, es dinero todo y poco a poco, pues si puedo, lo iré haciendo. Porque es algo que me apetece mucho hacer, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Es una chorrada de vídeo, pero bueno, era por subiros algo antes de subiros algún podcast. Eh, porque tengo ideas en mente de hacer cosas, pero bueno, este era un vídeo sencillo y fácil de hacer, rápido, para quitarme el gusadillo de subir un vídeo a YouTube. Así que nada, eh, voy a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado, y nos vemos en el podcast o próximo vídeo. ¡Chao!